。欢迎来到地球记，我是阿聪。喜欢我的视频，辛苦您点赞加关注。历史上因岛屿主权问题产生纠纷的国家比比皆是，他们有的为国家本土的安全，有的为获取利益资源，还有的其实是历史遗留的疑难杂症。北方四岛，俄国人称南千岛群岛，日本人命名为泽促、国后、色丹和赤武。位于俄国千岛群岛以南，与日本北海道东北部之间。俄日争夺的四岛位于堪察加半岛和北海道之间，总面积约五千平方公里，都是千岛群岛中的岛屿。从现实利益考虑，四岛不仅渔业资源丰富，而且扼守鄂霍斯克海和太平洋之间的交通要道，战略地位重要。此外，北方四岛周边的海域也是世界三大著名渔场之一，素有“鱼类宝库”之称。单纯从经济利益而言，北方四岛天生就注定是一个兵家必争之地。尤其是对于极度缺乏石油、天然气来源的日本而言，更为重要。那俄日北方四岛领土争端又缘何而起呢？两国关于这四岛的争执要上溯到四百年前，在日俄染指之前，千岛群岛上的主要居民是阿伊努族，他们打鱼、垦荒，过着与世无争的生活。十七世纪，日本的松前藩绘制了一份地图，把包括四岛在内的一些千岛群岛描述在内。从这一点看，日本比俄国人要早一点发现四岛。但领土的归属从来就不单纯是谁先发现就归谁。不久，俄国的一些探险队也发现了千岛群岛，沙皇一看，哟，这地方不错，就有了长期经营的打算。一七七九年，沙俄政府正式把千岛群岛所有岛屿划归己有，还警告幕府不要踏出宋前藩一步。两国就是从这个时候开始对峙交锋的。事实上，德川幕府向北扩张与俄国势力向远东逼近有关。当时的俄国把殖民目光放在了东方，一路东扩至太平洋沿岸。而幕府时期的日本正在实行锁国政策，对外国势力扩张全然不知，直到下一地频繁出现俄国来传，幕府才脱感危机。其实日本很早就接触下一民族，并且有在一定程度上征服他们，但因为锁国政策的关系，幕府对日本属地版图一直严格界定，把下一地当异地看待，因此下一地并没有被纳入进日本国土范围内。幕府对他的统治也只是通过委任松前藩经营的方式。建立比较松散的朝贡关系而已。日本的德川幕府听说俄国人在往这里移民搞开发，就开始坐不住了。毕竟卧榻之侧岂容他人酣睡？千岛群岛又离日本的北海道太近了，于是，在十九世纪初向岛上派兵驻守，修建码头，在国后岛修筑道路，着手开发四岛。此后，四岛的归属曾数次更改。一八五五年，沙俄同日本德川幕府握手言和，双方签署了《日俄和亲统号条约》。约定整个千岛群岛以德福岛为界，以南归日本，以北归俄罗斯，确定了四岛为日本领土。这是两国最早的划界条约之一。一八七五年，日俄签署岛屿交换条约，规定包含四岛在内的整个千岛群岛全归日本。那年，《圣彼得堡条约》规定，日本获得勘察加半岛以南的整个千岛群岛的主权，鄂霍斯克海的捕鱼权和其周边俄罗斯港口十年的免费使用权，条件为整个库页岛的主权归俄国。但二战接近尾声之时，苏美在1945年2月10日的雅尔塔会议上达成默契。当时，美、英、苏三国首脑签署雅尔塔协定，协定指出，库页岛南部及临近一切岛屿需交换苏联，千岛群岛需交予苏联。同年8月8日，苏联对日宣战，发动远东战役，千岛群岛战役成为远东战役重要组成部分。根据雅尔塔协定，战胜后苏联占领了包括四岛在内的整个千岛群岛，并于1946年将其列为苏联领土。日本朝野对此不予承认，结果美国在二战结束后避而不谈这个问题。美国一方面认可雅尔塔协定存在，另一方面又否定该协定的长期性，用不断模糊该条约的方式强调苏联只在战时拥有占领权限，不代表以后都会归属于苏联。苏联不明所以，认为雅尔塔协定白纸黑字写得很清楚，并且具备法律效应，只要日本战败，苏联就能获得千岛群岛和库页岛南部。美国的态度却在战后发生了改变，苏联最后没有理会美国。干脆直接修改了宪法，把千岛群岛和库页岛南部变成自己的领土，并统一设立成南萨哈林州。之后，美国在没有苏联签字的情况下，联合其他国家共同签订《旧金山合约》。《旧金山合约》是为了处置日本领土签订的，全程由美国主导。但这一条约违反了盟国大国一致原则，因为同盟国是不允许单独媾和战败国的。美国直接跳过中国、苏联等国家，强行签订《旧金山合约》，严重损害了盟国的利益。在1951年签署《旧金山合约》时，日本一度同意放弃对千岛群岛的权利，但随后又收回了这一立场。1956年，日本正式向苏联提出归还北方四岛的要求。同年10月，苏联和日本在莫斯科签订《日苏联合宣言》，苏联同意在缔结和平条约后，把北方四岛中的赤武、色丹两岛交还日本。
，顺带一提，上面提到了两岛面积，还不到四岛总面积的十分之一。然而，由于冷战的大背景，直至苏联解体，两国也未能缔结正式的和平条约。苏联解体后，俄罗斯继承了苏联的政治遗产，实际控制着四岛。由此，我们不难看出，北方四岛问题在美国的影响以及苏日彼此的强硬态度之下，一直未能得到解决。直到冷战落下帷幕，苏联解体，俄罗斯继承其权利之后，两国还依旧在这一问题上产生摩擦。纵观而言，数百年来，俄日为了四岛领土主权争端不断，二战后四岛归属更成为阻碍两国关系进一步发展的桎梏。可以说，北方四岛之争在很大程度上是冷战结构的产物。好了，今天的内容就到这里，喜欢的就点个赞吧，欢迎在评论区下方留言。感谢收看本期视频，我们下期再见。